Hi friends, welcome to New Mechanical Mind. First day, our channel support panna ungal ke thanks soli karan. Niyengan our channel ke pudusar dina orne subscribe panna. In the video, lama paak poorade instruments selection part three, part two paak adha munga mela var link ke click pani paathe tu munga apada romana la puriyo. Ona part la nama what is least count of measuring instrument, what is instrument specification, what is instrument data sheet. What are the qualities of good measuring instrument? What is selection of instruments? Purpose of selecting correct instruments. In the Ella content of the detail of the In the part of the content, criteria for selecting instruments, range of instrument, sensitivity or least count, accuracy and precision, readability, portability. Compactness. In the Ella content of you, detailed a part of the In the video, learning a Kandipa Palapu information sepathi terjipinga, other video of a Kadisari Mursa Paranga, Ungulka, Rombo is Pularco. Panga, training Kulapola. First time of Pagapore, the criteria for selecting instruments. Instruments are select Pandra criteria, Yenanga the Pathi Pagapora. These are the key properties of a measuring instrument. Which to be considered during selecting the instrument. Instruments selection criteria are the instrument order key property, that is the main property. That is the instrument select. If we consider the instrument, we will purpose to fulfill the purpose. We will measure the parameter and we will measure the So, we will select the key property of the instrument. And the key property is Instrument selection criteria no soluanga. Instrumenta select pandaki, Nareber, Narea criteria of Suluanga. Ipanama Pagapora criteria on the Romba important on a criteria. First, range of instrument, sensitivity or least count, accuracy and precision, readability, portability, compactness. Nama, Nama measurement to the Taviana instrumenta select pandu. In the criteria we have to do the measurement and the instrument we have to use the instrument the instrument we have to use the instrument and the instrument cost we have to waste it. If you have any criteria, you have to use the criteria but this is the most important criteria. In the over criteria we have to use the detail. First, range of instrument. Instrument is range. It is defined as Upper and lower limits an instrument can measure. For instrument, minimum and maximum. Every range is checked. That is the size of the range. That is the range. Beyond that limits, the instrument cannot measure the values. And the minimum and maximum value is the value of the range. That is the range. Example: this is the vernier specification. This range is 0 to 150 mm, 0 to 200, 0 to 300, 0 to 600, 0 to 1 meter. This range is available. We have a particular range. For example, 0 to 150 mm, we have minimum 0 and maximum 150 mm. We have to check the This is instrument range. Now, the range of instrument is clear. Next, we will talk about sensitivity or least count. In the least count, we will talk about part of the detail. This is the instrument selection criteria. Sensitivity means the ability of a measuring device to detect small differences in a quantity being measured. Sensitivity is the instrument that is measured in a parameter. In the log, minor difference of detect Panado, other than sensitivity in Solvanga. It is also known as least count, the smallest value of a measuring instrument that can measure. Sensitivity, least count and go to Solvanga. Least count na, for instrument I use Pani, Nama check Panakudia, smallest value, least count and Solvanga. Example, ke, digital vernier would a least count 0.01. Digital vernier use panni, namalala 0.01 difference ayo kandu budi kumudiyo. Adhe madri 
டிஜிட்டல் மைக்ரோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்மளால பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எம்எம் வேரியேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது ஒன் மைக்ரான் வேரியேஷனையும் நம்மளால டிஜிட்டல் மைக்ரோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி மெசர் பண்ண முடியும் இதுதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட சென்சிட்டிவிட்டி ஆர் டிஸ்கவுண்ட் நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது அக்யூரேசி அண்ட் பிரிசிசன் முதல்ல அக்யூரேசின் என்னன்னு பார்த்துடலாம் இட் மீன்ஸ் மெசர்மெண்ட்ஸ் தட் ஆர் மேட் பை தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் ஹவு க்ளோஸ் டு த ட்ரூ வேல்யூ ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பேரமீட்டர் நாம மெசர் பண்ணி கொடுக்குற அவுட்புட் வேல்யூல ப்ராசஸோட வேரியேஷனும் இருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட வேரியேஷனும் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேரியேஷன் எந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால அந்த பேரமீட்டரோட ட்ரூ வேல்யூக்கு நியரா அந்த அவுட்புட்டா நம்மளால சொல்ல முடியும் இதுதான் அக்யூரேசின் சொல்லுவாங்க அடுத்து பிரிசிசன் இட் இஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டிகிரி ஆஃப் ரிப்பீட்டபிலிட்டி ஹவு ரிலேபிளி இட் கேன் ரீப்ரொடியூஸ் த சேம் மெசர்மெண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் பிரிசிசன்ங்கிறது ஒரு மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாம யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட்ல ஒரே பேரமீட்டரை மறுபடி மறுபடி அதே இடத்துல செக் பண்ணும்போது ஒரே வேல்யூவை தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து காட்டணும் அதாவது வேரியேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படியே வேரியேஷன் வந்தாலும் அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு அந்த வேரியேஷன் கம்மியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிரிசைஸா இருக்குங்கிறத நாம சொல்ல முடியும் இதுதான் பிரிசிசன் இதுக்கு பிக்சரியில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா இந்த பிக்சர்ல சென்டர் பாயிண்டை நாம ட்ரூ வேல்யூன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் நமக்கு கிடைச்ச அவுட்புட் எல்லாமே அக்யூரேசியா இல்லை அதாவது நம்ம ட்ரூ வேல்யூல இருந்து தள்ளி இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ரீடிங்கும் இன்னொரு ரீடிங்கும் தள்ளி தள்ளி இருக்கு ஸோ இது அக்யூரேட்டாகவும் இல்லை ப்ரிசைஸாகவும் இல்லை இந்த பிக்சர்ல ட்ரூ வேல்யூக்கு தள்ளி எல்லா ரீடிங்குமே வந்திருக்கு ஆனால் எல்லாமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கு அதாவது வேரியேஷன் கம்மியா இருக்கு இது வந்து ப்ரிசைஸா இருக்கு ஆனால் அக்யூரேட்டா இல்லை மூணாவது பிக்சர்ல நம்மளோட ட்ரூ வேல்யூக்கு பக்கத்தில் அந்த எல்லா அவுட்புட்டும் வந்திருக்கு அதே மாதிரி எல்லா ரீடிங்குமே வேரியேஷன் இல்லாமல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கு ஸோ இது வந்து அக்யூரேட்டாகவும் இருக்கு ப்ரிசைஸாகவும் இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு அக்யூரேஷனா என்ன ப்ரிசைஸனா என்னங்கிறத பற்றி கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ரீடபிலிட்டி ரீடபிலிட்டிங்கிறது நிறைய பேருக்கு புதுசாக இருக்கலாம் ரீடபிலிட்டினா என்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ரீடபிலிட்டி ரெஃபர்ஸ் தட் How easy to read or convert the output from the measuring instruments? All measuring instruments are going to be an output. That output is easy to understand. No, that output is not easy to understand. That output is easy to convert. That is the readability. This is an example. If you look at an example, it is easy to understand. For example, an ordinary vernier caliper has less readability. For an ordinary vernier has less readability. For an ordinary vernier, we use and measure. அது கொடுக்குற அவுட்புட்டை நாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லை புரிகிற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதோட ரீடபிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் டயல் வெர்னியர் கேலிப்பர் ஹேஸ் மாடரேட் ரீடபிலிட்டி ஒரு டயல் வெர்னியரை நாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேரமீட்டர் செக் பண்ணும்போது நம்மளால் ஆர்டினரி வெர்னியரை விட கொஞ்சம் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் பட் இதோட ரீடபிலிட்டியும் மாடரேட்டாக தான் இருக்கு டிஜிட்டல் வெர்னியர் கேலிப்பர் ஹேஸ் குட் ரீடபிலிட்டி ஒரு டிஜிட்டல் வெர்னியரை யூஸ் பண்ணி நாம மெசர் பண்ணும்போது அது கொடுக்குற அவுட்புட்டை நாம அப்படியே நோட் பண்ணிக்கலாம் அதோட ரீடபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ரீடபிலிட்டினா என்னங்கிறத பத்தி கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது போர்டபிலிட்டி போர்டபிலிட்டினா கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட டெபினிஷனை பார்த்துடலாம் The quality of being light and small enough to be easily carried or moved. ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த அளவுக்கு லைட் வெயிட்டாகவும் சின்னதாகவும் இருக்கோ அதை நம்மளால ஈஸியாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் இந்த குவாலிட்டியை தான் போர்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வெர்னியர் கேலிப்பர் மைக்ரோமீட்டர் போர் டயல் அண்ட் டயல் கேஜ் கேன் பி மூவ்டு ஈஸிலி ஸோ த ஹாவ் குட் போர்டபிலிட்டி வெர்னியர் மைக்ரோமீட்டர் போர் டயல் அப்புறம் டயல் கேஜ் மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாம் ஈஸியாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் ஏன்னா அது சின்னதாகவும் வெயிட் கம்மியாகவும் இருக்கும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட போர்டபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கு பட் ஹார்ட்னஸ் டெஸ்டர் சர்ஃபேஸ் பினிஷ் டெஸ்டர் அண்ட் கான்டர் ட்ரேசிங் மெஷின் கேன் நாட் பி மூவ்டு ஈஸிலி டியூ டு லெஸ் போர்டபிலிட்டி ஆனால் ஹார்ட்னஸ் டெஸ்டர் சர்ஃபேஸ் பினிஷ் டெஸ்டர் கான்டர் ட்ரேசிங் மெஷின் மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பெருசாக இருக்கும் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் நம்மளால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியாது இதோட போர்டபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் 
இப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போர்ட்டபிலிட்டியை பற்றி புரிஞ்சுருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது காம்பேக்ட்னஸ் காம்பேக்ட்னஸ்னா என்ன த குவாலிட்டி ஆஃப் ஹேவிங் ஆல் த நெசசரி காம்போனன்ட்ஸ் ஆர் பியேச்சர்ஸ் நீட்லி ஃபிட்டட் இன் டு ஏ ஸ்மால் ஸ்பேஸ் ஃபார் ஹோல்டிங் அண்ட் யூசிங் த மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு தேவையான பார்ட்ஸ் இல்லை காம்போனன்ட்ஸ் இல்லை அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாம் ஈஸியாக ஹோல்டு பண்ணி மெசர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபியூச்சர்ஸை ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ்க்குள்ளே கரெக்டாக டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதை தான் காம்பேக்ட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காம்பேக்ட்னஸ் இல்லைன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நம்மளால் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அதை யூஸ் பண்ணி மெசர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வெர்னியர் கேலிப்பர் கேன் பி ஹோல்டு பை அதர் ஃபிங்கர்ஸ் ஒயில் தம்ப் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மெசர்மெண்ட் வெர்னியர் கேலிப்பரை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கட்டவரில் வச்சு அந்த ஸ்கேலை மூவ் பண்ணி மெசர் பண்ணுவோம் மற்ற நாலு பேர்லும் அதை ஈஸியாக ஹோல்டு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வெர்னியர் கேலிப்பரை யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் லைக்வைஸ் மைக்ரோமீட்டர் கேன் பி ஹோல்டு பை அதர் ஃபிங்கர்ஸ் ஆர் ஃபிக்சர் ஒயில் தம்ப் அண்டு இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் மெசர்மெண்ட் மைக்ரோமீட்டரும் ஒரு காம்பேக்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் கட்டவர்லேயும் ஆல்காட்டி வரலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஸ்கேலை ரொட்டேட் பண்ணும்போது மற்ற மூணு வரலும் மைக்ரோமீட்டரை ஹோல்டு பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அந்த மைக்ரோமீட்டரை ஏதாவது ஒரு ஃபிக்சரில் நம்மளால் ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி கட்டவர்லேயும் ஆல்காட்டி வரலையும் யூஸ் பண்ணி நாம் மெசர்மெண்ட்டை பண்ண முடியும் மைக்ரோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறதும் நமக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அண்ட் போர் டயல் கேன் பி ஹோல்டு அண்ட் யூஸ்டு ஃபார் மெசர்மெண்ட் பை யூஸிங் ஆல் த ஃபிங்கர்ஸ் போர் டயல்லையும் சென்ட்ராக ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நாம் கையால் பிடிச்சி ஈஸியாக மெசர்மெண்ட்டை எடுக்க முடியும் போர் டயலும் காம்பேக்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்மளால் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியுதோ அதை தான் காம்பேக்ட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நாம் செலக்ட் பண்ண போகிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இந்த காம்பேக்ட்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய எரர்ஸ் வரும் இல்லை அது ஃபெல் டவுன் ஆகி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இது எல்லாமே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது மெயின் கிரைட்டீரியாஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் செலெக்ஷன் பார்ட் த்ரீ வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இம்மிடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ